கொரோனா வைரஸ் உலகத்திலே பெரிய தொற்றா அதை விட பெரிய தொற்றே இல்லையா அதை விட ஒரு பெரிய தொற்று இருக்குது அப்படி நான் சொன்னால் அதை தெரிந்து கொள்ள ஆசையாக இருக்கீங்களா என்ன நண்பர்களே எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் இந்த வீடியோ மூலமாக சந்திப்பதில் உங்களுக்கு மறுபடியும் எனக்கு சந்தோஷம் இதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி கொரோனா வைரஸ் இந்த உலகத்தை ஆட்டி படிச்சிட்ருக்குது இந்த உலகத்திலேயே பல நாடுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது அதனுடைய கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடிக்கு மேலே மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க நிறைய ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் சொல்லப்போனால் ஒரு சில லட்சங்கள் கூட ஜனங்கள் இறந்துருக்கிறாங்க எல்லா நாடுகள்லையும் நிறைய நாடுகளில் சொல்லப்போனால் பாதிக்கப்பட்ட எல்லா நாடுகள்லையுமே பொருளாதாரம் பயங்கரமாக அடி வாங்கியிருக்குது நிறைய வேலை இழைப்புகள் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க ஆக மொத்தத்தில் உலகத்தையே ஸ்தம்பிக்க வைத்த ஒரு தொற்றுநோய் அப்படி தான் நம்ம இதை சொல்ல முடியும் இப்போ இதை பற்றி நான் பெருமையாக பேசுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் வரல அதுக்கு மாறா அதை விட கொடிதான ஒரு தொற்று ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் இன்றைக்கி நான் வந்தேன் அந்த தொற்று நோயை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இப்போ கொரோனாவை பற்றியே நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரம் செய்தியில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே அப்போ இந்த தொற்று நோய் நமக்கு அதை விட பெரிதான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த தொற்று நோயை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் அப்படிங்கிற நல்ல ஒரு புத்தகத்தில் எழுதியிருக்குது நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது என்ன பரிசுத்த வேதாகமத்தில் என்ன எழுதியிருக்குது அப்படின்னு நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொன்னது போல் பரிசுத்த வேதாகமம் என்ற அந்த புத்தகம் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைக்காகவே கொடுக்கப்பட்டது அதில் மனிதனுடைய வாழ்க்கை குறித்த எல்லா விஷயமும் இருக்குது மனிதனுடைய பிரச்சனைகளை குறித்து இருக்குது அதுக்குரிய தீர்வுகளும் இருக்குது அந்த அந்த புத்தகத்தில் தான் இந்த தொற்று நோயை குறித்து ரொம்ப அதிக விவரமாக விவரமாக எழுதியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா இந்த தொற்று நோய் ஒரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷம் இல்லை கிட்டத்தட்ட பல நூற்றாண்டுகள் சொல்லப்போனால் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே இது இந்த தொற்று உண்டாயிடுச்சு அது அப்படியே இன்னும் பரவிக்கிட்டு தான் இருக்குது அது நம்ம கண்ணுக்கே தெரியல இன்றைக்கி நம்ம இந்த கொரோனா வைரஸ் பார்த்திங்கன்னா எத்தனையோ பெரிய பெரிய நகரங்கள் பூட்டப்பட்டிருக்குது நம்ம ஒரு ஹெலிகாப்டர்லேருந்து அப்படி கீழே பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஒன்று அது கண்ணுக்கு ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஆனால் எல்லா நகரங்கள் எல்லா ஏன்னா பெரிய பெரிய நகரங்கள் எல்லாம் அடைப்பட்டு ஸ்தம்பித்து போயிருக்குது அதே போல் தான் இது கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு தொற்று நோய் இன்றைக்கி உலகமெங்கிலும் பல நூற்றாண்டுகளாக இருக்குது ஆனால் நமக்கு அதை சரியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை அதை குறித்து தான் நான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் வேதத்திலேருந்து ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்லி அதை நான் உங்களுக்கு விளக்குனேன் சொன்னால் உங்களுக்கு அது புரியும் நினைக்கிறேன் நான் ஒன்று நம்ம அந்த சின்ன வயசில் ஒரு கேம் விளையாடிருப்போம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல எங்கிட்ட ஒரு சின்ன போர்டு இருக்குது அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் விளக்கி சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கோடு போட்டுட்டு இதை நம்ம அந்த பீர்பால் கதைகளை படித்திருப்போம் ஒரு கோடு போட்டுட்டு இதை வந்து இந்த கோடை தொடாமல் அதை அழிக்காமல் அதை சின்ன கோடாக மாற்றணும் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு விடை ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க இப்படி ஒரு கோடு இருக்குது இந்த கோடை நீங்கள் தொடக்கூடாது அழிக்கக்கூடாது ஆனால் அதை சின்ன கோடாக மாற்றணும் பதில் ரொம்ப சி ஈஸி இல்லையா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அதை விட ஒரு பெரிய கோடை மேலே போட்டால் அது சின்னதாகிடுது ரொம்ப சிம்பிள் இதே பிரின்ஸிபல் தான் இதே விதிமுறையில் தான் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த கொரோனா தொற்று ஒரு கோடி மக்களை பாதிச்சிருக்கு இல்லையா ஆனால் நான் சொல்ல போகிற இந்த தொற்று கிட்டத்தட்ட எல்லாரையும் பாதிச்சிருக்குது அந்த தொற்றினுடைய பெயர் இது தான் அதனுடைய பெயர் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற எதிர்பார்த்ததை விட அது கொடிதானது அதுக்கு பெயர் பாவம் என்கிற ஒரு தொற்று பாவ சுபாவம் அப்படிங்கிற ஒரு தொற்று வேதத்தில் ஒரு புத்தகம் இருக்குது ரோமர் அப்படின்னு சொல்லி அதில் இப்படி எழுதியிருக்குது எல்லாரும் பாவம் செய்து இந்த தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க யார் கோடிக்கணக்கில் அல்ல கிட்டத்தட்ட இந்த உலகத்தில் வந்து எல்லா மனிதர்களையும் அது தொற்றி விட்டது எல்லாரும் பாவம் செய்து அது பாருங்கள் அது பெரிய தொற்று தானே இது இப்போ நம்ம பார்க்குற எல்லா தொற்றை விட பெரிய தொற்று எல்லாரும் பாவம் செஞ்சுட்டாங்க அதில் ஒருத்தர் அதில் தப்பிக்கலை அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியுமா அந்த கொரோனா பற்றி சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம ஒருத்தர் கொடுத்து தொடுவதுனால பரவிடுது அதனால் ரெண்டு மீட்டர் தூரத்தில் நீங்கள் இருக்கணும் முக கவசம் அணிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தும்மினாலோ இரும்பினாலோ அது பரவிடும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த நான் சொல்கிற இந்த பாவ சோபம் என்கிற தொற்று எப்படி தெரியுமா பரவிச்சு ஒரு மனுஷனால் ஒரே மனுஷனால் உலகமெங்கிலும் அது பரவிடுச்சு 
இப்போ இந்த கொரோனா வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு மனுஷனால் பா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தானே பா ஆரம்பித்தது அது போல் இதுவே பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆரம்பித்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் தோற்றிடுச்சு ரோ அந்த அதே புத்தகத்தில் ரோமர் புத்தகத்தில் ஒரு வசனம் எப்படி சொல்லுது இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் அந்த பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது அப்படின்னா ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குது அந்த தொற்று நோய் ஆரம்பிக்குது ஒரே மனுஷனால் உலகம் முழுவதும் இந்த தொற்று நோய் ஆரம்பித்தது அப்போ எல்லோரும் அதில் தொற்று நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு எல்லாருமே மரணத்தை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் ஒரு அதில் உள்ள ஒரு ரியாலிட்டி அதனுடைய உண்மைத்துவம் இன்னொரு அதே புத்தகத்தில் சொல்லுது நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை இந்த நம்மளுடைய இந்த ஒரு விஷயத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா பாவத்தினால் பாதிக்கப்படாதவன் ஒருத்தருமே இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை அப்போ பாருங்கள் எல்லோரும் ஒரே விஷயத்தினால தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த பாதிப்பு இருக்குது ஒருவனும் அதில் தப்பி பிழைப்பதில்லை அப்போ நீங்கள் இப்போ நம்ம அந்த கொ கொரோனா தொற்றில் இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்களாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க் அதிகம்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு அந்த பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் தங்களை தனிமைப்படுத்தி கொள்ளணும் காரணம் என்னென்னா அவங்க வயிற்றில் வர்ற குழந்தைக்கு அது பாதிப்பு போயிடும் இப்போ நம்ம நம்ம செய்தியில் கூட கொஞ்சம் பார்த்துருப்பாங்க சில நாடுகளில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாதிக்கப்பட்ட அந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் அவங்க குழந்தையும் பாதிக்கப்பட்டு சிலர் மரணம் அடைந்தது ஒரு வருந்தத்தட்ட ஒரு செய்தி அப்போ இந்த நேரத்தில் வந்து இந்த வியாதி நான் குறைத்து பேசலை அந்த வியாதினால் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்படுறவங்களும் சரி அதில் உயிரிழந்தவர்களுக்கும் அந்த குடும்பங்களுக்கும் உண்மையில் என்னுடைய இருதயத்தின் ஆழத்துலேருந்து என்னுடைய இரங்கல்கள் போக தான் செய்யுது அவங்கள குறித்து ஒரு துக்கம் ஒரு வருத்தம் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம யாரும் இதில் யாரும் தப்ப முடியுங்கிறது நமக்கு உறுதியாக சொல்ல முடியாது யாருக்கு வேணாலும் இது பாதிக்க வரலாம் ஆனால் நான் நான் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த தொற்று இருக்கு இல்லையா பாவம் என்கிற தொற்று அது பாருங்கள் எல்லா ம எல்லா கற்பிணி பெண்களையும் அது பிடிக்குது அதில் ஒரு ஒரு மனிதர் எப்படியாக எழுதுகிறாரு சங்கீதம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு வார்த்தை எப்படியாக வருது இதோ நான் துர்குணத்தில் உருவானேன் துர்குணத்தில் உருவானேன் அது ஆங்கிலத்தில் இனிக்குவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குது நான் உருவாகும் பொழுதே துர்குணத்தில் தான் உருவானேன் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் பாருங்கள் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கற்பம் தரித்தாள் அப்படின்னா நான் உண்டாகும் பொழுதே பாவத்தில் தான் உண்டாயிருக்கிறேன் அதுலேயே அந்த தொற்று உண்டாயிடுச்சு அந்த தொற்று நோயோடு தான் நான் உண்டானே அப்போ அங்கே ஸ்டார்டிங்லேயே அது வந்துருச்சு நமக்கு இது எல்லா மனிதனுக்கு உரியது நம்ம வந்து பிறந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வரும்பொழுது இது தொற்று இந்த தொற்றை நம்ம பிடிக்கிறதில்ல அது நம்முடைய உள்ளுக்குள்ளேயே அது வந்துடுது நம்மளுடைய டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுலேயே இருக்குது அதனால தான் சின்ன குழந்தை ஒரு பொய் சொல்லும் பொழுதோ அது ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் செய்யும் பொழுதோ நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் சில நேரம் பார்க்கும்போது எங்கேருந்து இது கற்றுக்கொண்டது அப்படின்னு ஏன்னா அது உள்ளுக்குள்ளேயே இருக்குது நமக்கு எல்லோரும் அதில் பாதிக்கப்பட்டதுனால நம்முடைய தாய் நம்ம பாவத்தில் கற்பந்திருத்ததுனால அது நமக்கு ஏற்கனவே உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அறிகுறிகள் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா ஒரு மாதிரி இருமல் காய்ச்சல் உடம்பு வலி மூச்சோடு கஷ்டப்படுவது இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க சொல்லப்போனால் ஒரு சிலர் வந்து அந்த தொற்று உண்டானாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க சிலர் கொஞ்சம் பிரச்சனை சிலர் அதிகமான பிரச்சனை சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஐசியு வரைக்கும் போயிடுறாங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு வித்தியாசம் அதில் இருக்குது அப்போ வந்து சிலர் வந்து ஐசியூவில் மூச்சோட செயற்கை சுவாசம் கொடுக்குற அளவுக்கு கூட கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ அந்த இந்த தொற்று நோய்க்கு இருக்கிற அந்த சில அறிகுறிகள் மாதிரி இந்த நான் சொல்கிற அந்த பாவத் பாவ சுவாபம் அப்படிங்கிற தொற்று நோய்க்கு என்ன அறிகுறி அந்த தொற்று நமக்கு இருக்குங்கிறதுக்கு எப்படி என்ன கன்ஃபார்ம் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது அது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே புத்தகத்தில் தான் கலாத்தியர் அப்படிங்கிற ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது அதில் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகளை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் மாம்சத்தின் கிரியைகள் அதாவது இந்த பாவ சுபாவத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாக இருக்கிறது அதில் மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை அது வந்து நம்ம அதை தோண்டி கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது வந்து நமக்கு வந்து எப்படி அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அது ஒரு மறைஞ்சிருக்குது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அது வெளியரங்கமாக இருக்குது வெளிய அப்பட்டமாக தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி என்ன அது அதெல்லாம் அவையாவன விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிரகாராதனை பில்லி சூனியம் பகைகள் விரோதங்கள் 
வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் சண்டைகள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் பொறாமைகள் கொலைகள் வெறிகள் களியாட்டுக்கள் முதலானவைகளே பாருங்க இது வந்து ஒரு இது இது வந்து ஒரு ஒரு நான் அந்த கேட்டகரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா தொகுத்து வழங்குறது அது மாதிரி ஒரு தொகுத்து வழங்கியிருக்காங்க ஆனால் இது கீழே பல பிரிவுகள் இருக்கும் அப்போ இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் நம்ம நோ பார்த்த மனத்தில் கவனமாக அந்த வார்த்தைகளை கவனிச்சிங்களான்னு தெரில இதில் எல்லாருக்கும் எல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சிலர் வந்து ஒரு அறிகுறி இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அஞ்சு அறிகுறி இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு அந்த லிஸ்ட்டு மொத்தமே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அறிகுறி இருக்கிறவங்க நான் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லைங்க நான் அது அவன் அந்த ஆள்கிட்ட பத்து அறிகுறி இருக்குது என்கிட்ட ஒன்று தான் இருக்குது அது ஓகே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படி சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் ஒரே நீதி தான் இந்த இந்த விஷயத்தை பொறுத்த மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த அறிகுறி சிலருக்கு வந்து நம்ம நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம நம் இதில் எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம எல்லாருமே கை வசத்தணும் ஆமாம் இது எனக்கு இதில் ஒன்றாவது இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல தான் நமக்கு முடியும் ஏன்னா நம்ம முதலே சொன்ன போல் எல்லாரும் இதில் அஃபெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க எல்லோரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஒருத்தரும் அந்த பாவம் செய்யாதவன் ஒருவனும் இல்லை நம்ம வாசித்தோம் அப்போ இதுக்கு என்ன தான் வழி இதுக்கு என்ன ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு சிலர் ம மரணத்தை தழுவுறாங்க ஒரு சிலர் கஷ்டப்பட்டு வெளியே வராங்க அப்படிலாம் இருக்குது இந்த நோய் தொற்று இந்த பாவம் என்கிற அந்த தொற்றுக்கு முடிவு ஒரே முடிவு தான் ரோமரம் என்கிற புஸ்தகத்தில் ஒரு தெளிவான ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் இப்போ பாவத்தின் சம்பளம் என்று சொன்னாலும் அதனுடைய முடிவு இந்த சிம்டமோடு நம்ம அந்த அறிகுறிகளோடு நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம அதை கவனிக்காமல் விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் அதனுடைய முடிவு மரணம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த மரணம் வந்து சாதாரண மரணம் இல்லை இது வந்து ஒரு நித்தியமான மரணம் இது வந்து நம்முடைய ஆத்மா ஒரு இடத்துல நித்தி நித்தியமாக கஷ்டப்படுற கஷ்டப்பட போயிற ஒரு இடத்துல போய் வாழப்போகிற ஒரு நித்திய மரணம் அதை குறித்து தான் இங்கே எழுதியிருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன தான் வழி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த கொரோனாவுக்கு இது வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கலை அங்கே கண்டுபிடிச்சிக்கும் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கும் சொல்கிறாங்க பட் ஒரு காலத்தில் கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு நம்புவோம் ஆனால் இந்த அதோட பெரிய தொற்றான அந்த பாவ தொற்றுக்கு ஒரு மருந்து இருக்குது அதுதான் அதில் உள்ள ஒரு நல்ல செய்தி எல்லோரும் சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு செய்தி இது வந்து பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு விமோச்சனம் இருக்குது அதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அதுக்கு ஒரு பதில் இருக்குது அதுக்கு ஒரு தடுப்பூசி இருக்குது அந்த ஒரு நல்ல வார்த்தை இல்லையா தடுப்பூசிங்கிறது ஒரு ஒரு வியாதிக்கு ஒரு தடுப்பூசி போடுவது போல் இந்த இதுக்கு ஒரு தடுப்பூசி இருக்குது அது என்ன தடுப்பூசி இப்போ நம்ம வாஸ்தவம் இல்லையா பாவத்தின் சம்பள மரணம் அதனுடைய அடுத்த பகுதி சொல்லுது தேவனுடைய அல்லது கடவுளுடைய கிருபை வரமோ கிருபை என்றால் தகுதியில்லாத ஒருத்தனு கொடுக்கப்படுற ஒரு ஈவ் அப்படிப்பட்ட ஒரு வரம் அது என்ன அப்படின்னா நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன் இப்போ நம்ம வந்து நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் நம்ம எல்லாருக்குமே நித்திய மரணம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் நம்ம அதை ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் அதை உணர்ந்தாலும் உணராவிட்டாலும் எல்லாருக்கும் முடிவு ஒன்று தான் அதை நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பூமியில் பாவத்தில் உருவாகிட்டோம் பிறந்து அது சிம்டம்ஸ்லேயே வளர்கிறோம் அந்த முடிவு நம்ம கையில் கிடையாது அதாவது முடிவை நம்ம நிர்ணயிக்கவே முடியாது அது நோக்கி தான் அந்த அந்த முடிவை நோக்கி தான் நம்ம எல்லோரும் போயாகணும் அது கிட்டத்தட்ட நிர்ணயிக்கப்பட்ட முடிவு அப்போது அதுலேருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரே சொல்யூஷன் ஒரே தீர்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற நித்திய ஜீவன் அதில் இன்னொரு ஆங்கிலத்தில் எப்படியாக இருக்குது இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டாகிற நித்திய ஜீவன் அப்போது என்ன அந்த ஒரு நித்திய ஜீவன் இப்போது ஆண்கள் மூலமாக உண்டா உண்டாகிற எல்லா கருத்தரிப்பிலும் இந்த பாவ தொற்று சந்ததி சந்ததியாக கடத்தப்படுவதனால் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு கண்ணியின் வயிற்றில் அந்த கடவுளுடைய வல்லமையினால் ஒரு பரிசுத்த பிறப்பாக பிறந்தார் அப்படி பிறந்ததன் மூலம் அவருக்குள் ஓடின அந்த இரத்தம் பரிசுத்த இரத்தமாக இருந்தது அவர் வந்து நமக்காக இந்த பூமியில் இறங்கி வந்து நம்மளுடைய பாவ சுபாவங்கள்லாம் அவர் மேலே சுமத்தப்பட்டது அவர் பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் நம்முடைய பாவங்களை அவர் மேலே ஏற்றுக்கொண்டு பலி ஆடு அது போல் ஒரு பலியாகி அந்த இரத்தத்தை சிந்தினது மூலமாக அந்த இரத்தம் அந்த அந்த பரிசுத்தமான இரத்தம் வந்து நமக்காக சிந்தப்பட்டு அந்த சிலுவையில் மறித்தார் என்று வசனம் இருக்குது அந்த மறித்ததோடு இல்லை அதோடு முடிஞ்சுதான் ஹோப் இல்லை நமக்கு ஆனால் மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எலும்பினதுனால 
அந்த நற்செய்தி இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் அந்த கிறிஸ்துவுக்குள் உண்டாகிற நித்திய ஜீவன் அந்த நற்செய்தி அதை நம்ம வந்து அந்த நற்செய்தியை ஃபஸ்ட்டு கேள்விப்படுறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த நித்திய ஜீவன் கிடைக்குது ஒரு வசனம் அப்படியா இருக்குது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம் அந்த இப்போ அந்த நித்திய ஜீவனை ஏற்படுத்தி வைச்சாச்சு அந்த அந்த தடுப்பூசி ஏற்படுத்தப்பட்டு ஆல்ரெடி ரெடியாக இருக்குது ஒரு இடத்துல தடுப்பூசி ஏற்படுத்தப்பட்டு ரெடியாக இருந்தால் கூட அது நமக்கு உள்ளே செலுத்தப்படும் வரைக்கும் நமக்கு வந்து பிரயோஜனம் இல்லை நமக்கு வந்து நம்ம தடுப்பூசி இருந்தால் கூட அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலைன்னு சொன்னால் அது நம்ம தொடர்ந்து பாதிப்பில் தான் இருக்கும் அதுபோல் இந்த கிறிஸ்துவுக்கு உண்டாகிற நித்திய ஜீவன் அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஒரு நற்செய்தி இருக்குது பார்த்திங்களா அது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது ரெடியாக இருக்குது நம்ம செய்ய வேண்டியதுன்னா அதை எடுத்துக்கொள்ளணும் அந்த தடுப்பூசியை எடுத்துக்கொள்ளணும் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது ஒரு வசனம் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையில் எப்படி வருது நம்முடைய பாவங்களை இப்போ நமக்கு இருக்கிற அந்த அறிகுறி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நாம் அறிக்கையிட்டால் ஃபஸ்ட்டு முதலாவது நம்ம ஒத்துக்கணும் நம்மகிட்ட பாவம் இருக்குதுன்னு ஒத்துக்கணும் அதை ஒட் ஒத்துக்கொண்டு அதை அறிக்கையிட்டால் வாயினால் அதை அறிக்கையிடணும் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்கு விலக்கி சொல்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு முதல்ல அதை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம நம்ம உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆமாம் நான் உண்மையிலே இந்த பாவத்தினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு இதில் இருந்து ஒரு விடுதலை வேணும் இல்லாட்டி என்னோட நித்திய முடிவு அதை நான் அந்த இடத்துக்கு நான் போக விரும்பலை அதை முதல்ல ஏற்றுக்கொண்டு அப்புறம் அதை அறிக்க பண்ணணும் இப்போ ஒரு விஷயம் ஒரு நம்முடைய உள்ளத்தினுடைய காரியங்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு தான் நமக்கு பேசும் திறன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நான் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம நேசிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மெயினாக நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துவோம்னு சொன்னால் வார்த்தைனால் அவங்களுக்கு நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி நம்ம அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துகிறோம் அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறோம் அவங்கள வந்து கொஞ்சிரும் எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்போது அது போல் தான் அந்த இருதயத்திலேருந்து வர்ற அந்த வார்த்தைகள் பார்த்திங்களா அதை வந்து வெளியே விடணும் ஆண்டவரே இயேசுவே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவும் நான் பாவி என்னுடைய என்னுடைய பாவம் என்கிற அந்த பெரிய தொற்றை நீங்கள் கழுவி சுத்திகரிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அதை கேட்டால் அது நடக்கும் நம்ம சுத்திகரிப்பதற்கு அது ஆங்கிலத்தில் இன்னும் ஆழமான ஒரு அர்த்தம் அதாவது அந்த அந்த நீக்கி சுத்திகரிப்பது என்பதற்கு அந்த ஒரிஜினல் உண்மையான அந்த இது நம்ம மொழிபெயர்க்கப்படுது அந்த உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம சுத்திகரிக்கிறது அதுதான் அதில் உள்ள ஒரு முதல்ல ஒரு தடவை ஃபுல்லாக சுத்திகரித்துருது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம சுத்திகரிக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம நல்லா ரொம்ப நாள் குளிக்காமல் அழுக்காக இருக்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு குளியல் எடுக்கணும் நம்ம சோப்பு வகுப்பெல்லாம் போட்டு அந்த அழுக்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம முதல் முதலாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு சுத்திகரிப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீனாக இருக்கிறோம் நல்லா அழகாக ஆடை உடுத்தி வெளியே போகிறோம் கொஞ்சம் தூசிகள் நம்ம மேலே படுது இல்லைங்களா அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவோம் அந்த கால் கையில் கழ கழுவோம் அதுபோல் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் வந்து பாவமே செய்ய மாட்டானா அப்படி இல்லை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவன் வந்து பாவமே செய்ய மாட்டானா அப்படி கிடையாது எல்லா மனுஷருக்குள்ளேயும் அந்த சுபாவம் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு வேதத்தில் ஒரு ஒரு காலகட்டம் இருக்குது அதில் வந்து முழுமையாக விடுதலையாக இருக்குது அது வரைக்கும் நம்ம சின்ன சின்ன சில கண்களினாலோ வார்த்தையினாலோ செய்கையினாலோ சில நேரம் தவறி விடலாம் அதாவது தவறி விடலாம் நான் அதை வந்து ஒரு அது லைசன்ஸ் மாதிரி எடுத்துகிட்டு செய்ய சொல்லலை தவறி செய்யும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும்னா உடனே வந்து ஐயோ நான் இப்படி செய்துட்டான் அந்த ஒரே என்னை கழுவுங்க அப்படின்னா அந்த ரத்தம் அவைலபிள் அது வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு போ ஒரு ஒரு பொக்கிஷத்தை போல் இருக்குது எப்போ வேணாலும் அது கிடைக்கும் வாயில் எடுத்து அறிக்கை பண்ணி அதை நம்ம அதை நம்ம தெளித்து கொள்ளலாம் நம்மளை கழுவி சுத்திகரிக்குது அதை தான் அந்த அந்த அதுக்கு முந்தின ஒரு வார்த்தையில் இப்படி எழுதியிருக்குது அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல் நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் அதாவது நம்ம வந்து அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையை அந்த தொற்றிலேருந்து விடுபட்ட அந்த வாழ்க்கையை வாழணும்னு முயற்சி பண்ணும் பண்ணினோமானால் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணினோமானால் ஒருவேளை நாம் வந்து விழுந்திட்டால் கூட சின்ன சின்ன விஷயத்தில் தவறினால் கூட அவருடைய குமார்னா இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் இந்த இடத்துலையும் வருகிறது தொடர்ந்து நம்மை சுத்திகரிக்கும் அதுதான் அந்த அர்த்தம் அப்போது இதுதான் நமக்கு வந்து கிடைத்து கிடைத்த ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் பாருங்கள் இது ஒரு நற்செய்தி வேதத்தில் எழுதுக்குது அந்த இந்த பெரிய தொற்றிலேருந்து மனுக்குலத்தை காப்பாற்றுவதற்கு கடவுள் செய்த ஒரு பெரிய நற்செய்தி அதை ஒரு இலவசமாக தன்னுடைய குமாரனை யாரெல
அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த ஒரு அந்த பரிசு பொருளை அவர் நமக்கு தந்தர்லி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் நித்திய ஜீவனை தந்து ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு கொடுத்து இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆரம்பத்தில் இப்போ இந்த இதை நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த கோவிட் நைன்டீன் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து பெரிய பிரச்சனை தான் ஆனால் அதை விட பெரிய பிரச்சனைன்னு உங்களுக்கு இப்போ சொன்னேன் இல்லையா ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுங்களா இந்த பாவம் என்கிற அந்த பெரிய தொற்று அது ஆக்சுவலாக ஒரு மனிதன் அதை விட பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும்போது அது சின்னதாகிருது இப்போ இதை சின்னதாக்குனா இதானே இதை சின்னதாக்குனா அதை விட பெரிய ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் அதுதான் இது ஏசு கிறிஸ்து அப்படிங்கிற அந்த பெயர் தான் அந்த பெரிய அந்த ஒரு ஜெயிக்கிற ஒரு விஷயம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் பிறப்பதற்கு முன்னாடி அவரை குறித்து ஒரு வார்த்தை எப்படி சொல்லப்பட்டது அவங்க அவங்களுடைய தாயாராகிய மரியாள் கிட்ட லூகா முதல் அதிகாரத்தில் இந்த வார்த்தை எழுதியிருக்குது அவர் அதாவது இயேசு பெரியவராயிருப்பார் யோசித்து பாருங்கள் அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார் கத்ராய தேவன் அவருடைய பிதாவைய தாவிதின் சிங்காசனத்தை அவருக்கு கொடுப்பார் அதாவது என்ன அர்த்தம்னா அவர் பெரியவராயிருப்பார் எல்லாவற்றை காட்டிலும் பெரியவராயிருப்பார் சிங்காசனத்தில் வீட்டு இருப்பார்னா அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அவர் அரசு ஆளுகிற ஒரு ஒரு அரசன் அப்படிங்கிறது போல் அவர் கீழே எல்லாம் அடங்கிவிடும் அவர் தான் பெரியவராயிருப்பார் அதுதான் அந்த அர்த்தம் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுது தேவன் அந்த ஏ அந்த பூமியில் வந்த அந்த இயேசு அதாவது தேவனுடைய குமாரன இயேசு அவருடைய நாமத்தை அவருடைய பெயரை எல்லாவற்றிற்கு மேலாக உயர்த்தினார் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக உயர்த்தி இயேசு அப்படிங்கிற பெயரில் அந்த நாமத்தில் அல்லாட்டி அந்த நாமத்தில் என்ன அர்த்தம்னா அந்த நாமத்தை அந்த இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர் இல்லைங்களா அந்த ஒரு காரியத்தில் வானத்தில் உள்ளவர்கள் பூமியில் உள்ளவர்கள் ஈவன் பூமியின் கீழே இருக்கிறவங்க நம்ம யார் இருக்கான்னு தெரியாது அப்போ எல்லாம் மேலே நடுவில் கீழே எல்லா இடத்துலையும் அவருடைய நாமம் பெரியதாக இருக்கும் எல்லாரும் அது கீழே அதை கீழே அடங்குவாங்க என்று சொல்லி வேதத்தில் எழுதியிருக்கு அப்போ இயேசு அப்படிங்கிற அந்த நாமம் வந்து அவ்வளோ பெரிய நாமம் பாருங்கள் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு உண்டாகிற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு விடுதலை ஒரு அது ஒரு அதிசயமான ஒரு விடுதலை இப்போ இதை தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் மனசில் எனக்கு தோணுது தோணுது இன்றைக்கி நம்ம உலகத்தில் எவ்வளோ காரியங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ இந்த விஷயத்தை நம்ம பிடித்து கொண்டு மனசில் ஏற்றுக்கொண்டு இதை நீங்கள் இந்த தொற்று பெரிய நோய் தொற்றாகிய பாவ பாவ சுபாவம் பாவம் அப்படிங்கிற அந்த பெரிய தொற்றிலிருந்து விடுதலையாக முடியும் என்ற நற்செய்தியை தான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்பினால் என்னோட கூட சேர்ந்து இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரேயரை நீங்கள் செய்யலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த அந்த தடுப்பூசி எடுக்கிற விதம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்காக தான் நான் இதை செய்கிறேன் இப்போ நான் இந்த தடுப்பூசி இப்படி தான் எடுத்தேன் இயேசுவே நான் உன்னுடைய வார்த்தையிலேருந்து தெரிந்து கொண்டேன் எனக்கு ஒரு பெரிய பாவ தொற்று இருக்குது அந்த தொற்று என்னை பல கெட்ட காரியங்களை செய்ய வைத்திருக்குது நிறைய என்னுடைய சுபாவங்களை கெடுத்திருக்குது அதன் மூலமாக நான் அழிவுக்கு நேராக நித்திய அழிவுக்கு நேராக நான் போய்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒரு பெரிய ஒரு கிஃப்டாக நீங்கள் எனக்கு அந்த தடுப்பூசி ஆகி அந்த இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தத்தை கொடுத்துருக்கீங்க அதை நான் இப்போ ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அந்த ரத்தத்தின் மூலம் என்னை கழுவுங்க என்னை ஃபுல்லாக சுத்திகரிங்க உங்களுடைய வார்த்தையின்படி நீங்கள் நீதி நான் அதை அறிக்கேட்டால் அதை சுத்திகரிப்பதற்கு நீங்கள் நீதியும் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறீங்க யூ ஆர் ஃபெய்த்ஃபுல் நீங்கள் பொய் சொல்கிறவங்க கிடையாது நீங்கள் மனம் மாறுகிறவர் கிடையாது நீங்கள் சொன்னதை நான் கேட்டால் போதும் நான் வந்து இந்த இடத்துல கேட்குறேன் தெய்வமே என்னை கழுவுங்க எனக்கு அந்த புது ஜீவனை நித்திய ஜீவனை கொடுங்க தொடர்ந்து இந்த நித்திய ஜீவனை காத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க உங்கள் பெயரால் இயேசு அப்படிங்கிற பெயரால் இதை நான் இந்த பிரா இந்த பிரார்த்தனையை செய்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்துலேருந்து உங்களுக்கு புரியுதோ புரியலையோ உங்களுக்கு புரிந்த அளவுக்கு நீங்கள் சொல்லியிருந்தாலே பசனை சொல்லுது நீங்கள் அந்த நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டீர்கள் அது ஒரு நச்சு இந்த தடுப்பூசி நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீங்க இப்போ தொடர்ந்து அந்த விஷயம் உங்களுக்குள்ளே வந்து வேலை செய்யும் ஒரு தடுப்பூசி எடுத்தபொழுது அது ஒரு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வேலை செய்வது போல் அது உங்களுக்கு வேலை செய்யும் இதை நான் சொல்லும் பொழுதே இந்த கொரோனாவை பற்றி நான் வந்து கம்மியாகவும் சொல்லலை இப்போ ஒருவேளை அது மருந்து இல்லாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்கலாம் அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் அந்த கொரோனா வியாதிக்கும் அதுதான் மருந்து 
நீங்கள் அதை வாயில் அறிக்கை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் இயேசுவியுடைய ரத்தத்திற்குள்ளே நான் என்னை ஒப்புக்கொடுக்குறேன் அந்த ரத்தத்தினுடைய வல்லமை என்னை காப்பாற்றட்டும் இந்த உலகத்தில் அதுக்கு மருந்து இல்லை என் சொந்த பந்தங்கள் என்னுடைய வயதான தாய் தகப்பன் என்னுடைய உயிரின்னு மேலான பிள்ளைங்க யாரும் இதில் பாதிக்கப்படக்கூடாது நானும் பாதிக்கப்படக்கூடாது இயேசுவின் ரத்தத்தை நான் தெளிக்கிறேன் அந்த நோய் தொற்றிலேருந்து என்னை விடுதலை செய்யுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அதையும் அந்த கொரோனாவையும் அந்த இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயிக்க வல்லமை உள்ளதாக இருக்கிறது இதை தான் அந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கேட்டதுக்காக ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு நீங்கள் இதை சொல்லலாம் ஒரு நற்செய்தியை பரப்பலாம் நன்றி உங்களுடைய நேரத்திற்காக ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ